नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही सर्वांनीच चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह प्रोजेक्ट बद्दल ऐकलं असेल चीनचा हा एक खूप मोठा आणि महत्वाकांक्षी असा प्रोजेक्ट आहे पण सध्या कोरोना व्हायरस पॅन्डेमिकमुळे हा जो प्रोजेक्ट आहे तर त्याच्यासमोर बरेचसे चॅलेंजेस आहेत आणि सध्या या प्रोजेक्टला घेऊन चीन आणि बांगलादेश तर या दोन देशांमधले संबंध कसे आहेत आणि एकूणच या दोन देशांमध्ये करंट सिच्युएशन काय आहे तर याच्याबद्दल आज आपण लेक्चरमध्ये डिस्कस करू तुम्हा सर्वांचं विजन गव्हर्नमेंट जॉब या आपल्या एज्युकेशनल चॅनेलवरती मी मृणाल अगदी मनापासून स्वागत करते या लेक्चरची पी डी एफ ही तुम्हाला विजन गव्हर्नमेंट जॉब हे जे आपलं ऑफिशियल टेलिग्रॅम चॅनल आहे तर तिथून डाउनलोड करता येईल आणि त्याचप्रमाणे एक महत्त्वाची अपडेट तुम्हाला सांगते की सध्या आपल्या विजन स्टडीवरती राज्यसेवेची जी थर्ड बॅच आहे तर त्याचे ॲडमिशन ओपन आहेत ही जी बॅच आहे तर ती स्पेशली स्टेट सर्व्हिस एक्झामसाठीच डिझाईन केली आहे या कोर्सची जी फी आहे तर ती एका विद्यार्थ्यासाठी तीन हजार दोघांसाठी चार हजार आणि तुमचा चार विद्यार्थ्यांचा ग्रुप असेल तर या ग्रुपसाठी सहा हजार रुपये असणार आहे तर जर तुम्ही इंटरेस्टेड असाल तर नक्कीच लवकरात लवकर या कोर्समध्ये आपला प्रवेश घ्या आणि त्याचसोबतच विजन स्टडीवरती संयुक्त गट ब क्वेश्चन आन्सर रिव्हिजन बॅच आणि विषयानुसारचे कोर्स तर या सगळ्याचे ॲडमिशन ओपन आहेत कोणत्याही कोर्समध्ये तुम्हाला प्रवेश घ्यायचा असेल तर विजन स्टडीचं ॲप डाउनलोड करा आणि तुम्हाला हव्या असलेल्या कोर्समध्ये लवकरात लवकर ॲडमिशन घ्या ठीक आहे तर आता आपण लगेच आपल्या आजच्या मेन टॉपिककडे वळूयात सुरुवातीला हा जो बी आर आय प्रोजेक्ट आहे दॅट इज बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह प्रोजेक्ट तर त्याच्याबद्दल आपण इन्फॉर्मेशन बघूया सो दॅट चीन आणि बांगलादेश यांची जी करंट सिच्युएशन आहे तर ती तुम्हाला व्यवस्थितपणे समजून येईल जसं मी लेक्चरच्या सुरुवातीलाच तुम्हाला म्हटलं की हा जो प्रोजेक्ट आहे तर तो चीनसाठी खूप महत्त्वाचा आहे आणि एक महत्त्वाकांक्षी असा प्रोजेक्ट आहे की ज्या प्रोजेक्ट अंतर्गत चीन संपूर्ण जगामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी सी पोर्ट्सची निर्मिती करणार आहे आणि त्याचप्रमाणे रेल्वे आणि रोडचं जे नेटवर्क आहे तर ते सुद्धा चीनकडून डेव्हलप केलं जाणार आहे ओके हा जो प्रोजेक्ट आहे तर दोन हजार तेरामध्ये या प्रोजेक्टची अनाउन्समेंट चीनने केलेली होती आणि या प्रोजेक्टच्या मागचा चीनचा जो महत्वाचा उद्देश आहे तर तो काय आहे तर चीनला युरोप आणि आफ्रिकन जे देश आहेत तर त्याच्यासोबत आपली जी कनेक्टिव्हिटी आहे तर ती इन्क्रीज करायची ओके आता ही कनेक्टिव्हिटी चीनला का इन्क्रीज करायची आहे तर हे पॉईंट आपण पुढे लेक्चरमध्ये डिस्कस करू पण सध्या एक पॉईंट तर आपल्याला समजला की दोन हजार तेरामध्ये हा जो प्रोजेक्ट आहे तर त्याची अनाउन्समेंट चीनने केली आणि या प्रोजेक्टमध्ये दोन महत्वाचे पार्ट आहेत पहिलं म्हणजे सिल्क रोड इकॉनॉमिक बेल्ट की ज्याच्या अंतर्गत जे रोड नेटवर्क आहे तर ते चीनकडून डेव्हलप केलं जाईल आणि दुसरा पार्ट तो म्हणजे ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी मेरीटाईम सिल्क रोड की ज्याच्या अंतर्गत वेगवेगळे जे सी पोर्ट आहेत तर ते चीन डेव्हलप करणार आहे ओके हा जो प्रोजेक्ट आहे तर तो इथे मॅपच्या माध्यमातून आपण अजून व्यवस्थितपणे समजून घेऊ की कशा पद्धतीने चीन युरोप आणि आफ्रिकेसोबत आपली कनेक्टिव्हिटी इन्क्रीज करेल या मॅपमध्ये तुम्हाला एक रेड कलरची लाईन दिसते आणि दुसरी ब्ल्यू कलरची एक डॉटेड लाईन तुम्हाला दिसत असेल आता ही जी रेड कलरची लाईन आहे तर ती आहे सिल्क रोड इकॉनॉमिक बेल्ट म्हणजे इथे चीनपासून पुढे उझबेकिस्तान त्याचप्रमाणे तेहरान इस्तंबुल युक्रेन तर या रूटमधून चीन रशियापर्यंत पोहोचेल आणि जे युरोपीय देश आहेत जसं की मग जर्मनी असेल किंवा बेल्जियम फ्रान्स तर हे जे देश आहेत तर त्या देशांसोबतची आपली जी कनेक्टिव्हिटी आहे तर ती चीन या मार्गाने इन्क्रीज करेल आणि त्यानंतर वेगवेगळे जे सी पोर्ट आहेत तर ते सुद्धा चीनकडून डेव्हलप केले जातील मग त्याच्यामध्ये इंडोनेशियामध्ये असेल किंवा बांगलादेश इकडे खाली श्रीलंका त्यानंतर आफ्रिकेमध्ये केनिया तर त्या रूटमधून पुढे सुएज कालव्यामधून जे युरोपीय देश आहेत तर तिथपर्यंत आपली जी कनेक्टिव्हिटी आहे तर ती चीन इन्क्रीज करणार आहे ओके आणि या प्रोजेक्टच्या अंतर्गत मोठमोठे हायवे त्याचप्रमाणे रेल्वे रूट सी पोर्ट आणि गॅस पाईपलाईन तर या सगळ्या गोष्टींचं जे निर्माण कार्य आहे तर ते चीनकडून केलं जाईल आता इथे तुम्हाला एक प्रश्न पडला असेल की चीन स्वतःचे इतके पैसे खर्च करून हे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आहेत तर ते का बरं डेव्हलप करत असेल अर्थातच त्याच्यामागे चीनचा काहीतरी फायदा असणार उगाचंच चीन बिलियन्समध्ये इन्व्हेस्टमेंट या प्रोजेक्टमध्ये करणार नाही आता याच्यामागे चीनचा काय फायदा आहे तर ते सुद्धा आपण बघूया त्याच्यामध्ये बरीचशी रिझन्स आहेत त्यापैकी पहिलं महत्वाचं रिझन ते म्हणजे चीनची ऊर्जेची मागणी चीनची लोकसंख्या ही खूप जास्त आहे आणि चीनमधले जे कारखाने आहेत तर त्यांच्यासाठी गॅस आणि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सची मोठ्या प्रमाणावरती आवश्यकता आहे 
आणि या दोनही गोष्टी चीन मोठ्या प्रमाणावरती आयात करतो आता ही जी आयात आहे तर ती प्रामुख्याने रशियाकडून आणि जे सेंट्रल एशियन कंट्रीज आहेत तर तिथून केली जाते तर त्याच्यामुळे रशिया आणि या ज्या सेंट्रल एशियन कंट्रीज आहेत तर त्याच्यासोबत आपली जी कनेक्टिव्हिटी आहे तर ती वाढावी आणि ती इझिली व्हावी तर यासाठी म्हणून हे जे नेटवर्क आहे तर ते चीन डेव्हलप करतोय त्याचप्रमाणे तुम्ही हा जर मॅप इथे बघितला तर एक गोष्ट तुमच्या लक्षात येईल की हे जे प्रोजेक्ट आहेत तर या सगळ्या प्रोजेक्टचा जो स्टार्टिंग पॉईंट आहे जसं की डालियन आणि फुझव तर ही जी शहरं आहेत तर या शहरापासून हे जे प्रोजेक्ट आहेत तर ते सुरू होत आहेत आणि ही जी दोन शहरं आहेत तर ती चीनच्या पूर्व आणि दक्षिण भागामध्ये आहेत आणि चीनचा हा जो एरिया आहे तर तो इतर पार्टपेक्षा कमी डेव्हलप आहे तर त्याच्यामुळे हे जे प्रोजेक्ट आहेत तर त्याची जी सुरुवात आहे तर ती या प्रदेशातून केली जाते सो दॅट हा जो चीनचा कमी डेव्हलप असलेला प्रदेश आहे तर तो सुद्धा डेव्हलप होईल ठीक आहे आणि त्याचप्रमाणे हा प्रोजेक्ट सुरू करण्यामागचं चीनचं अजून एक आणि खूप महत्वाचं रिझन ते म्हणजे आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे की चीन एक ग्लोबल मॅन्युफॅक्चरिंग हब आहे खूप मोठ्या प्रमाणावरती चीनमध्ये गोष्टींचं मॅन्युफॅक्चर होतं पण चीनची जी डोमेस्टिक डिमांड आहे तर ती कमी आहे कारण चीनमध्ये मॅन्युफॅक्चरिंगची जी कपॅसिटी आहे तर ती खूप जास्त आहे तर त्याच्यामुळे चीनमधले हे जे सगळे फायनल प्रोडक्ट्स आहेत तर ते विकण्यासाठी म्हणून चीनला बाजारपेठांची आवश्यकता आहे आणि मध्य आशियामधले देश आणि आफ्रिकेमधले देश तर इथलं जे मार्केट आहे तर ते आपल्याला इझिली कॅप्चर करता यावं तर यासाठी म्हणून हे जे रोड नेटवर्क आणि जे सी पोर्टचं नेटवर्क आहे तर ते चीन डेव्हलप करतोय सो दॅट आपला जो माल आहे तर तो लवकरात लवकर या मार्केटपर्यंत पोहोचवला जाईल आणि ती ते जे मार्केट आहे तर ते चीन कॅप्चर करू शकेल तर अशा पद्धतीची एक जी लॉंग टर्म ध्येय आहेत जे विजन आहे तर ते डोळ्यासमोर ठेवून हा जो बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह प्रोजेक्ट आहे तर तो चीनने सुरू केलाय आणि अजून एका कारणासाठी चीनसाठी हा जो प्रोजेक्ट आहे तर तो महत्वाचा आहे या प्रोजेक्टच्या माध्यमातून भारताला सगळ्या बाजूनी घेरण्याचं चीनचं एक धोरण आहे कारण तुम्ही जर बघितलं की या प्रोजेक्टच्या अंतर्गत जे वेगवेगळे सी पोर्ट आहे तर ते चीन डेव्हलप करतोय फॉर एक्झाम्पल पाकिस्तानमधलं ग्वादार पोर्ट किंवा बांगलादेशमधलं चितगॉन श्रीलंकेमधलं हंबनटोटा पोर्ट तर भारताचे हे जे सगळे शेजारी आहेत तर तिथे मोठ्या प्रमाणावरती चीन इन्व्हेस्टमेंट करतोय सो दॅट या रिजनमध्ये भारत एकटा पडेल ओके तर त्या दृष्टिकोनातून सुद्धा हा जो प्रोजेक्ट आहे तर तो चीनसाठी खूप जास्त महत्वाचा आहे पण सध्याची जी परिस्थिती आहे तो कोरोना व्हायरस पॅन्डेमिकमुळे ग्लोबलायझेशनचे जे ड्रॉबॅक आहेत तर ते आपल्याला समजतात आणि त्याचप्रमाणे अनएम्प्लॉयमेंटचा जो इश्यू आहे तर तो चायनामध्ये खूप मोठा आहे तर त्याच्यामुळे आता या प्रोजेक्ट्सला फंड करणं हे चायनासाठी थोडं डिफिकल्ट असणार आहे पण असं असलं तरीसुद्धा ऑलरेडी या बी आर आयमध्ये चायनाने बिलियन्समध्ये इन्व्हेस्टमेंट केलेली आहे तर त्यामुळे ही जी इन्व्हेस्टमेंट आहे तर ती वाचवणं हे सुद्धा चायनासाठी खूप महत्वाचं आहे तर त्यामुळेच या प्रोजेक्टमधले इतर जे देश आहेत तर या देशांना थोडंसं प्रेशराईज करण्याचं काम हे चीनकडून केलं जातं आणि त्याचंच एक एक्झाम्पल ते म्हणजे बांगलादेश रिसेंटलीच शी जिनपिंग तर यांनी बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना तर यांना कॉल केलेला होता आणि हा कॉल करण्यामागचं रिझन काय आहे तर सध्या चीनची अशी इच्छा आहे की बांगलादेशनी हा जो बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह प्रोजेक्ट आहे तर त्याच्या त्याला स्ट्रेंथन करण्यासाठी म्हणून इनिशिएटिव्ह घ्यावं आणि तुम्हाला ही गोष्ट माहिती असेल की दोन हजार सोळापासून बांगलादेश हा या बी आर आयचा एक महत्वाचा पार्ट आहे आणि गेल्या चार वर्षामध्ये या प्रोजेक्टच्या अंतर्गत चीनने खूप मोठ्या प्रमाणावरती बांगलादेशमध्ये इन्व्हेस्टमेंट केली आहे आपण जर आकडेच बघितले तर गेल्या चार वर्षामध्ये अडतीस बिलियन डॉलरची जी इन्व्हेस्टमेंट आहे तर ती चीनने बांगलादेशमध्ये केली आहे आपण जर थोडे जुने आकडे बघितले तर दोन हजार अठरामध्ये बांगलादेशमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावरती फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट झाली होती आणि ही जी इन्व्हेस्टमेंट आहे तर ती जवळपास तीन पॉईंट सहा बिलियन डॉलर इतकी होती दोन हजार सतराच्या कम्पॅरिझनमध्ये ही जी इन्व्हेस्टमेंट आहे तर ती सिक्स्टी एट पर्सेंट जास्त होती ओके आणि या इन्व्हेस्टमेंटमधला एक मोठा जो पार्ट आहे तर तो चीनचा होता चीनने अप्रॉक्झिमेटली वन थर्ड जी इन्व्हेस्टमेंट आहे तर ती केलेली होती म्हणजे जवळपास एक बिलियनची जी इन्व्हेस्टमेंट आहे तर ती चीनने बांगलादेशमध्ये केली 
आणि गेल्या चार वर्षामध्ये बी आर आयचे हे जे प्रोजेक्ट आहेत तर ते अगदी व्यवस्थितपणे बांगलादेशमध्ये सुरू होते पण जसं मी तुम्हाला मगाशी म्हटलं की कोरोना व्हायरस पॅन्डेमिकमुळे हे जे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट आहेत तर ते थोडेसे बॅकफूटला गेलेत पण आता चीनची अशी इच्छा आहे की हे जे सगळे प्रोजेक्ट आहेत तर ते स्ट्रेंथन करण्यासाठी म्हणून जे इतर देश आहेत तर त्यांनी थोडंसं पॉझिटिव्हली पार्टिसिपेट केलं पाहिजे त्याच दृष्टिकोनातून शी जिनपिंग आणि बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना तर यांच्यामध्ये ही चर्चा झाली आणि जसं आपल्याला माहिती आहे की इतके दिवस चीन एक फायनान्शियल इन्व्हेस्टमेंट करून हे जे सगळे छोटे देश आहेत तर त्यांच्यामध्ये आपला दबदबा निर्माण करतो पण सध्याचा हा जो पॅन्डेमिकचा काळ आहे तर त्याच्यामध्ये या सगळ्या देशांवरती आपला दबदबा क्रिएट करण्याचा अजून एक मार्ग चीनला सापडला ते म्हणजे वैद्यकीय क्षेत्र कारण तुम्ही जर रिसेंटली बघितलं असेल तर चीन खूप मोठ्या प्रमाणावरती बांगलादेशला मेडिकल फॅसिलिटीज प्रोव्हाइड करतो चीनमधून डॉक्टर नर्स टेक्निशियन एक्सपर्ट तर याच्या ज्या टीम आहेत तर त्या बांगलादेशला पाठवल्या जात आहेत सो दॅट बांगलादेशमधले जे हेल्थ प्रोफेशनल्स आहेत तर त्यांना ट्रेनिंग दिलं जाईल आणि रिसेंटली अशाही पद्धतीच्या न्यूज होत्या की चीनला बांगलादेशमध्ये सिस्टर सिटी निर्माण करायचे आता या सिस्टर सिटी म्हणजे काय तर चीनमध्ये ज्या पद्धतीने शहरं ही एकदम मॉडर्न आणि डेव्हलप आहेत तर तशाच पद्धतीची शहरं ही चीनला बांगलादेशमध्ये निर्माण करायचे आणि हे जे प्रपोजल आहे तर ते जर बांगलादेशनी ॲक्सेप्ट केलं तर चीन अजून मोठ्या प्रमाणावरती बांगलादेशमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करेल आणि कोरोनाशी लढण्यासाठी म्हणून टेक्निकल आणि फायनान्शियल जो सपोर्ट आहे तो तो सुद्धा चीन बांगलादेशला प्रोव्हाइड करेल तर असं सुद्धा चीनकडून बोललं जात आहे म्हणजे या मदतीच्या बदल्यामध्ये एक प्रकारे बांगलादेशवरती बर्डन आणण्याचं जे काम आहे तर ते चीनकडून केलं जात आहे तर आता ही जी सगळी सिच्युएशन आहे तर या सिच्युएशनमध्ये चीनचा जो स्टँड आहे तो तर आपल्याला समजलाय पण आता ह्या सगळ्या गोष्टीवरती बांगलादेश कशा पद्धतीने रिॲक्ट होणार आहे बांगलादेशची काय प्रतिक्रिया असणार आहे तर ह्या गोष्टी आपल्याला बघाव्या लागतील तर सध्या चीन आणि बांगलादेश तर यांच्यामधली ही जी सिच्युएशन आहे तर ती तुम्हाला व्यवस्थित समजली असेल आणि हा जो बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह प्रोजेक्ट आहे तर त्याच्याबद्दल सुद्धा तुम्हाला भरपूर इन्फॉर्मेशन समजली असेल तर आपल्या आजच्या लेक्चरमध्ये आपण इथेच थांबतोय लेक्चर तुम्हाला कसं वाटलं हे नक्कीच कमेंट सेक्शनमध्ये मेन्शन करा आणि तुम्हाला अजून कोणत्या टॉपिकवरती लेक्चर हवं असेल तर त्या गोष्टीसुद्धा तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये मेन्शन करू शकता ओके लेक्चरच्या शेवटी तुम्हाला परत एकदा रिमाइंड करून देते की आपल्या विजन स्टडीवरती राज्यसेवेची थर्ड बॅच संयुक्त गट ब क्वेश्चन आन्सर रिव्हिजन बॅच टेस्ट सिरीज आणि विषयानुसारचे जे कोर्स आहेत तर त्याचे ॲडमिशन ओपन आहेत जर तुम्ही इंटरेस्टेड असाल तर लवकरात लवकर तुम्हाला हव्या असलेल्या कोर्समध्ये ॲडमिशन घ्या ओके आणि रोजच्या ज्या चालू घडामोडी आहेत तर त्याच्यावरती आपण डेली प्रॅक्टिस टेस्ट घेतो या टेस्ट तुम्ही तुमच्या वेळेनुसार इतर दिवशी सुद्धा सॉल्व्ह करू शकता तर या सगळ्या टेस्टचा तुमच्या अभ्यासासाठी जास्तीत जास्त फायदा करून घ्या ठीक आहे तर आता लेक्चरमध्ये आपण इथेच थांबू अशाच इम्पॉर्टंट आणि इंटरेस्टिंग टॉपिकसोबत येणाऱ्या लेक्चरमध्ये आपण भेटू ओके थँक्यू तुम्ही सरकारी नोकरीसाठी तयारी करत आहात त्यासाठी टॉप कोचिंग इन्स्टिट्यूट शोधत आहात आपले प्रश्न सोडवण्यासाठी घेऊन येत आहोत व्हिजन स्टडी स्मार्ट विद्यार्थ्यांसाठी स्मार्ट लर्निंग प्लॅटफॉर्म तुम्ही व्हिजन स्टडीच्या सेवेचा लाभ कुठूनही आणि कधीही घेऊ शकता ज्यामुळे तुमचा शहरात येऊन राहण्यासाठीचा पैसा आणि वेळ दोन्ही वाचेल म्हणूनच वेळ न वाया घालवता आजच प्रवेश घ्या आणि तुमच्या स्वप्नातील सरकारी नोकरीच्या एक पाऊल जवळ जा तेही अगदी माफक दरामध्ये तर वाट कशाची पाहताय एक उज्ज्वल भविष्य तुमच्या समोर आहे अधिक माहितीसाठी आजच भेट द्या व्हिजिट डब्ल्यू 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 डॉट विजन स्टडी डॉट इन हो स्वप्न पूर्ण होतात